ഹലോ ഓൾ എല്ലാവർക്കും വിഷ്ണു ഫേസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് സോ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്ന ലിനക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓ ലിനക്സ് വാസ് ഡെവലപ്പ് ബൈ ലിനക്സ് സ്റ്റോർ വാർഡ്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആസ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസിംഗ് ദ ഇൻറ്റൽ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അതായത് ഈ ലിനക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണ് ലിനക്സ് സ്റ്റോർ വാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ടുഡേ ലിനക്സ് ഈസ് എ ഫുൾ ഫ്ലഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓൾസോ റണ്ണിംഗ് ഓൺ എ എം ഡി എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എ ആർ എം കോംപാക്ട് ആൽഫ എക്സെട്രാ ഇന്ന് ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ പലരുടെയും സിസ്റ്റത്തിലും ലിനക്സ് ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് റൺസ് ഓൺ സിസ്റ്റംസ് ആസ് സ്മോൾ ആസ് എ വാച്ച് ടു മെഷീൻസ് ആസ് ലാർജസ്റ്റ് റൂം ഫില്ലിംഗ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ലിനക്സ് ഒരു വാച്ചിൽ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാച്ച് തുടങ്ങി റൂം ഫില്ലിംഗ് അതായത് ഒരു റൂമിനോളം വലിപ്പമുള്ള സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലും ലിനക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടുഡേ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ലിനക്സ് ഈസ് സ്ട്രോങ് ബോത്ത് ന്യൂ ലിനക്സ് സ്പെസിഫിക് കോപ്പറേഷൻ സച്ച് എസ് മോണ്ടവിസ്റ്റ ആൻഡ് റെഡ് ഹാറ്റ് ആസ് വെൽ എസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പവർ ഹൗസ് സച്ച് എസ് ഐ ബി എം ആൻഡ് നോവൽ ആർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ലിനക്സ് ബേസ് സൊല്യൂഷൻസ് അതായത് ഇന്ന് പലരും ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ സമയത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പലരും പല കമ്പനീസ് അതായത് നമ്മുടെ ഐ ബി എം നോവൽ അതേപോലെ മോൻഡവിസ്റ്റ പോലുള്ള വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ എന്താണ് ലിനക്സ് പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിനക്സ് ഈസ് എ യൂണിക്സ് ക്ലോൺ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂണിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ലിനക്സ് ബോറോസ് മെനി ഐഡിയാസ് ഫ്രം യൂണിക്സ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻസ് ദ യൂണിക്സ് എ പി ഐ ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ യൂണിക്സ് ഇന്നുണ്ട് അതായത് യൂണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിക്സിൻ്റെ പല ഐഡിയാസും എന്താണ് നമ്മുടെ ലിനക്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് യൂണിക്സ് സെയിം അല്ല ലിനക്സ് കേണൽ ഈസ് ഫ്രീ ഓർ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പെസിഫിക്കലി ദ ലിനക്സ് കേണൽ ഈസ് ലൈസൻസ് അണ്ടർ ദ ജെ എൻ യു ജനറൽ പബ്ലിക് ലൈസൻസ് വേർഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ അതായത് നമുക്കറിയാം ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസും കേണൽസും എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ബേസിക് യൂസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ല നമുക്കറിയാം ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആയാലും എന്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഐറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കേണൽ ആൻഡ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ബൂട്ട് ലോഡർ കമൻഷ്യൽ ഓർ അതർ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ബേസിക് ഫയൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റം യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഇറ്റ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിയൻ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അതായത് കാണലുണ്ട് കാണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് കാണൽ പിന്നെ അതേപോലെ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്താണ് വരുന്നത് ഇനി കാണൽ എന്താണ് കാണൽ ഈസ് ദ ഇന്നോ മോസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ഒ എസ് അതായത് നമ്മുടെ ഒ എസിൻ്റെ ഏറ്റവും അകത്തുള്ള ഇന്നോ മോസ്റ്റ് പോർഷനാണ് കാണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് കോർ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽസ് എന്നാണ് കാണൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ബേസിക് സർവീസസ് ഫോർ ഓൾ അതർ പാർട്സ് മാനേജേഴ്സ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സിസ്റ്റം റിസോഴ്സസ് കാണൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സർവീസസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി പാർട്സിന് ഹാർഡ്വെയറിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എന്താണ് സിസ്റ്റം റിസോഴ്സസിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂ
ഡിസ്ക് മാനേജ്മെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ടാസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓൾ സിസ്റ്റം നീഡ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ടു റൺ അതേപോലെ അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേണം അതായത് കേണലിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാണല് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാണല് ആവശ്യം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സിംഗിൾ ഉണ്ട് മൾട്ടി യൂസർ ഒ എസ് ഉണ്ട് മൾട്ടി പ്രോസസ്സർ ഒ എസ് ഉണ്ട് റിയൽ ടൈം ഒ എസ് ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഒ എസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒ എസ് ഉണ്ട് അതേസമയം നമുക്ക് കാണലിൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോണലിത്തിക്കും മൈക്രോ കാണലും പിന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ടു ലോഡ് വെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ബൂട്ട്സ് ആപ്പ് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ബൂട്ട് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ലോഡ് ആവുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് കാണൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ടു ലോഡ് വെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ്സ് അല്ലെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓൺ ആയി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ലോഡ് ആവുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ കാണലായിരിക്കും ഇനി കാണൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കാണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഏറ്റവും ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് നമ്മൾ കാണൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൊ കാണൽ ഈസ് എൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം അറ്റ് ദ കോർ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ജനറലി ഹാസ് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ എവറിത്തിങ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം കാണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സാധാരണ നമ്മുടെ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമും പോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാണൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് എവിടെയാണ് അറ്റ് ദ കോർ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അകത്ത് കോറിലായിരിക്കും കാണൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എന്താണ് ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ആണുള്ളത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിലും കാണലിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ മെമ്മറി ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പോണൻസ് കാണൽ എന്താണ് എപ്പോഴും അത് മെമ്മറിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ അത് എന്താണ് ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പോണൻസും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ഫുൾ കേണൽ കൺട്രോൾസ് ഓൾ ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സസ് ഫയർ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആർബിട്രേറ്റ്സ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോസസ്സസ് കൺസേണിങ് സച്ച് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമൈസസ് ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് കോമൺ റിസോഴ്സസ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സസ് തമ്മിലോ എന്തെങ്കിലും റിസോഴ്സസ് തമ്മിലോ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കോമൺ റിസോഴ്സസിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ എന്താണ് ഒരു ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ പല ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് വഴി നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സസിൻ്റെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കേണലാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓൺ മോർ സിസ്റ്റംസ് ദ കേണൽ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ലോഡ് ഓൺ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ബൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആദ്യം ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യം ലോഡ് ആവുന്ന ഏതാണ് കേണലാണ് ഇറ്റ് ഹാൻഡിൽസ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആസ് വെൽ ആസ് മെമ്മറി പെരിഫറൻസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദം ഇൻ ടു ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർ ദ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ബൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം വരുന്ന ഏതാണ് നമ്മുടെ കേണലാണ് ആദ്യം ലോഡ് ആവുന്നത് എന്നിട്ട് കേണലാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മെമ്മറി പിന്നെ അതേപോലെ പെരിഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് കേണലാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന യൂസർ സ്പേസ് ആൻഡ് കേണൽ സ്പേസ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂസർ സ്പേസ് ആൻഡ് കേണൽ സ്പേസ് ദ കേണൽ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ആൻഡ് എലിവേറ്റഡ് സിസ്റ്റം സ്റ്റേറ്റ് കമ്പയർ ടു നോർമൽ യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ
യൂസർ സ്പേസിലായിരിക്കും അതേപോലെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂസർ മോഡിലായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ഫിഗറ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കേണൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസർ സ്പേസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കേണൽ സ്പേസ് കാണാൻ പറ്റും ഹാർഡ്വെയറും കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു യൂസർ സ്പേസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കേണൽ സ്പേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കേണൽ കേണലിൻ്റെ അകത്ത് കേണലുണ്ട് അതേപോലെ സിസ്റ്റം കോൾ ഇൻ്റർഫേസ് അതേപോലെ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കേണൽ സ്പേസിലാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റണ്ണിങ് ഓൺ സിസ്റ്റം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് കേണൽ വയ സിസ്റ്റം കോൾസ് അല്ലെ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സിസ്റ്റം യൂസർ സ്പേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താ എങ്ങനെയാണ് കേണലുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം കോൾസ് വഴിയാണ് സിസ്റ്റം കോൾ ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കേണൽ ടു കാരി ഔട്ട് ടാസ്ക് ഓൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഗ്രാഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ടിങ് എ സിസ്റ്റം കോൾ ഇൻ കേണൽ സ്പേസ് ആൻഡ് ദ കേണൽ ഈസ് റണ്ണിങ് ഓൺ പ്രോസസ് കോണ്ടെ കേണൽ മാനേജേഴ്സ് സിസ്റ്റംസ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ് അല്ല അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേണൽ എന്താണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രം ഹാൻഡ്ലറും അതേപോലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് കേണലാണ് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂസർ സ്പേസിൽ എന്താണ് യൂസർ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും കേണൽ സ്പേസിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ് പ്രോസസ് കോണ്ടക്സ്റ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേണൽ സ്പേസിലായിരിക്കും അതേപോലെ ഇൻട്രപ്റ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഇൻട്രപ്റ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് വന്നാലും എല്ലാം എവിടെ ആയിരിക്കും കേണൽ സ്പേസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് മോണോലിത്തിക്കും മൈക്രോ കേണൽസും ആണുള്ളത് സോ അത് തമ്മിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം സോ മോണോലിത്തിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മോണോലിത്തിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇട്ട് എസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് എൻറ്റയർലി ആ സിംഗിൾ ലാർജ് പ്രോസസ് റണ്ണിങ് എൻറ്റയർലി ഇൻ എ സിംഗിൾ അഡ്രസ് സ്പേസ് ഒരു സിംഗിൾ അഡ്രസ് സ്പേസിൽ റണ്ണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ലാർജ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോണോലിത്തിക്കിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോണോലിത്തിക് കേണലിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഓൺ ഡിവൈ ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ഓൺ ഡിസ്ക് ആസ് സിംഗിൾ സ്റ്റാറ്റിക് ബൈനറീസ് അതായത് അത് ഡിസ്കിലുണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാറ്റിക് ബൈനറി ഒറ്റ സ്റ്റാറ്റിക് ബൈനറീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് എവിടെ നമ്മുടെ ഡിസ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ കേണൽ സർവീസസ് എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻ ദ ലാർജ് കേണൽ അഡ്രസ് സ്പേസ് മോണോലിത്തിക്കിൽ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു കേണലിൻ്റെ മോണോലിത്തിക് കേണലിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് എവിടെ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കേണൽ അഡ്രസ് സ്പേസിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്തിൻ ദ കേണൽ ഈസ് ട്രിവിയൽ ബിക്കോസ് എവറിത്തിങ് റൺസ് ഇൻ കേണൽ മോഡ് ഇൻ ദ സെയിം അഡ്രസ് സ്പേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും നടക്കുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും കേണൽ മോഡിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് The kernel can invoke functions directly as a user space application might. ഒരു യൂസർ ആപ്ലി ഒരു യൂസർ സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അതായത് നമ്മുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്താണ് കേണലിനും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊപ്പോണൻസ് ഓഫ് ദിസ് മോഡൽ സൈറ്റ് ദ സിംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ മോണോലിത്തിക് അപ്രോച്ച് അതായത് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മോണോലിത്തിക് മെയിനായിട്ട് എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് യൂണിക് സിസ്റ്റംസ് ആ മോണോലിത്തിക് ഡിസൈൻ മിക്ക യൂണിക് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോണോലിത്തിക് കേണലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് മൈക്രോ കേണൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദ ഫങ്ഷണാലിറ്റി ഓഫ് ദ കേണൽ ഈസ് ബ്രോക്കൺ ടൗൺ ഇൻഡു സെപ്പറേറ്റ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് യൂഷ്വലി കോൾ സെർവേഴ്സ് ഈ മൈക്രോ കേണൽസ് എന്ന് പോലെ മൈക്രോ കേണൽസിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റീനെ ബ്രോക്ക് ചെയ്ത് അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പല പ്രോസസ്സിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്
So, R cups separate and run in different address space. Now, we will see the complete address space. 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 Direct function invocation as in monolithic kernel is not possible. Instead, communication in micro kernels is handled by a message passing. That is, in the monolithic kernel, we will see the functions in a direct invocation. But in the micro kernels, we will see the message passing by a message passing by a message passing by a message passing. An inter-process communication IPC mechanism is built into the system and the various servers communicate and invoke services from each other by sending messages over the IPC mechanism. Microkernels will be inter-process communication mechanism you say that turn in the end of the e-servers and then you're gonna communicate in the end of the end. The separation of the various servers prevents a failure in one server from bringing down another. That is the end of the end. ஒரு சர்வரில் எந்தங்களும் பிரச்சின் உண்டைக் கைந்துட்டுண்டையில் நேயம் பாக்கியோல்லதினு எந்தானு வெல்லைய பிரச்சினையில்லது வருக்கியே அதானு ये माइक्रो कॉनल दो रेड बैंडेज़ में और है ना ये माइक्रो कॉनल तो हमारे वड़ा विंडोज़ सिलेम एक्स पी लगाई हुई सेम वे माइक्रो कॉनल सा madam பாக்கி கொரச்சி அவ்வடை வருக்கின்னுடு கானல் மோடிலும் வருக்கின்னுடு சோ நம்மடை இவ்வடை எந்த கேண் அல்லுத்தும் VFS உண்டு system call pin IPC file system schedule or virtual memory device driver dispatcher எல்லாம் உண்டு எல்லை இவ்வடை வருக்கின்னு கானல் மோடிலானும் மோடுலித்திக்கில் வருக்கின்னுது அதைப் போல நம்மடை micro kernel விரும்ம servers எவ்விட separate ஐட்டானு வருக்கு என்னதே போல அவருக்கு application லோட்டு separate connection ஆனுல்லது அதாவிட basic IPC லோட்டு இவு ஒரு application அதே போல virtual memory லோட்டும் scheduleங்களும் இல்லாத்தில் என்தானு ஒரு நிலோட்டு apply என்னுடதல்ல so Linux versus classic Unix kernels நம்மட Linuxம் classic ஐட்ட பழிய நம்மட Unix kernels நம்மல்ல வெத்தியாசந்தான் Linux என்று இன்னும்டு நம்மட kernel modules இந்த dynamic loading இன்ன support என்னும்டு Although the Linux kernel is monolithic it is capable of dynamically loading and unloading kernel code on demand நம்மட Linux என்று வரைந்த என்னு monolithic kernel function என்னு அதிலு dynamically kernel code இன்ன loadையானும் unloadையானும் மட்டும் Linux has symmetrical multi-processor support Linux in a symmetrical SMB support although many commercial variants of Unix now support SMB most traditional Unix implementations did not so we have Linux in a SMB support but we have traditionally we have Unix in a SMB support but now we have Unix in a support the Linux kernel is preemptive that is preemptive we have preemptive பல டைப்பில் பிரியம்டைய வேண்டுப் பொந்தனு சேதோன்டிரிக்கின்னுதினும் பிரையோர்ட்டி ஒள்ளு ஒரு பண்சம் வரியானங்க நம்மலந்தையும் இப்போ சேதோன்டிரிக்கின்ன பிரோசசின் சடாப் பேதுட்ட மட்டன்னு நம்மலந்தையும் execute அதைப் போல் நம்மலக்கலக்கலக்கலக்கலக்கலக்கலக்கலக்கலக்கலக்கலக்கலக்கலக்கலக்கலக்கலக்கலக்கலக்கலக்கலக்கலக்கலக்கலக்கலக்க
Linux is free in every sense of word. The feature set Linux implements is the result of the freedom of Linux open development model. So, we have to say Linux is free and open so, uh, software. So, we have to introduction to the introduction. So, we have to say that we have mail ID. That is why we have to Telegram channel. We have to say that we have to mail ID. Telegram channel join the Tower to Joseph Salamadio. So, at the topic item, Thank you.